O corpo do cantor Bando vai ser sepultado esta manhã em Belo Horizonte. Desde ontem, fãs, amigos e parentes lotam o cemitério para fazer as últimas homenagens. Um clima de muita emoção. A mulher de Wanda e os dois filhos dele choravam muito e não saíam do lado do caixão. A família recebeu com carinho as últimas homenagens de amigos e fãs. Não, jamais, jamais esquecerei dele. Jamais. Amo ele. O velório está sendo realizado no saguão do cemitério para que mais pessoas possam se despedir do cantor. Essas fãs levaram calcinhas que eram a marca registrada do artista. A calcinha que eu ia levar no show, vou levar no velório. A morte de Wando não surpreendeu apenas as admiradoras. Ele havia tido uma significativa melhora no quadro de saúde depois de ter dado entrada neste hospital na região metropolitana de Belo Horizonte há 12 dias com fortes dores no peito. Houve uma piora cardiológica súbita do Sr. Wando, que culminou com uma parada cardíaca. Wando nasceu em Cajuri, na zona da Mata, mas foi na histórica Congonha que ele começou a compor. As primeiras canções foram feitas nessa cidade. Aos 15 anos já tocava em bailes. Em volta de volta no estado do Rio, trabalhou como caminhoneiro, leiteiro e feirante. Na época em que eu era feirante, eu me apaixonei por algumas clientes especiais. Ao invés de pedir as pessoas para levar as frutas, eu pedia para me levar. Foi descoberto por Jair Rodrigues. Eu me lembro que eu estava numa pastelaria e ouvia a minha música cantada por Jair Rodrigues, que falava assim: O importante é ser ter dinheiro e ter carnaval pra gente sonhar.